हेलो एवरीवन वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल जेनेसिस ट्यूटोरियल्स लास्ट क्लास में हम नॉन हीम आयरन कंटेनिंग प्रोटीन डिस्कस किया था हमने हीमिराइथ्रन आज हम फिर से नॉन हीम प्रोटीन डिस्कस करेंगे वो है हमारा हीमोसाइनन ठीक है तो देखो आप इसका नाम इंडिकेट करता है कि यहाँ पे हीम ग्रुप भी है साइनाइड ग्रुप भी है जबकि दोनों ही इसमें प्रेजेंट नहीं है ठीक है तो आइए इसके बारे में इसकी डिटेल देखते हैं क्या है इट कंटेन नीदर द हीम ग्रुप नॉर द साइनाइड आयन द नेम सिंपली मीन्स ब्लू ब्लड ठीक है यहाँ पे हमारा साइनाइड आयन भी नहीं है और हीम ग्रुप भी नहीं है कहा मिलता है वही जैसे हमने हीमराइथिन में पढ़ा था फाउंड इन मेनी स्पीशीज ऑफ मोलास्क एंड ऑर्थोपोडा जो भी हमारा क्रैप स्नेल वगैरह है इसमें ये देखने को मिलता है इट इज अ कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन ये बात इंपॉर्टेंट है कि इसमें मेटल आयन कौन सा है कॉपर है ठीक है विथ सर्व एज अ ओ टू कैरियर ये ऑक्सीजन कैरी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है और इसमें मेटल आयन कौन सा है कॉपर है ठीक है इसके स्ट्रक्चर पर अभी आते हैं पहले आप ये देखिए नंबर ऑफ यूनिट्स आर वेरी लार्ज मतलब ये ऑलिगोमेरिक है ठीक है इसमें जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं ये बहुत लार्ज है ऑलिगोमेरिक है कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है ये आपको पता ही चल गया है ठीक है अब इसके स्ट्रक्चर पर आते हैं देखिए आप इसकी जो एक यूनिट है ये जो एक हमारी यूनिट है इसकी इसमें कितने है ये इसकी डी फॉर्म है ये ऑक्सी फॉर्म है आप देखिए यहाँ पे कितने मेटर है हमारे पर एक्टिव साइड दो कॉपर है पर एक्टिव साइड ठीक है और ये कॉपर कितना कोऑर्डिनेटेड है थ्री कोऑर्डिनेटेड है बाय थ्री हिस्टिडीन रेजिट्यूज ठीक है हिस्टिडीन का जो इमिडाजोल रिंग होता है उसके नाइट्रोजन से ये जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे डी फॉर्म में कितने कॉपर है हमारे दो कॉपर हैं पर एक्टिव साइड दोनों कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है प्लस वन और कॉपर प्लस वन आपको पता है कॉपर प्लस वन कौन सा सिस्टम होता है हमारा थ्री डी सिस्टम मतलब जो हमारा डी ऑर्बिटल है जो हमारा डी वाला सब्शियल है वो क्या है कंप्लीटली फिल है ठीक है तो हमारे यहाँ पे दो कॉपर हैं दोनों ही प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में हैं और कौन सा सिस्टम हो जाएगा हमारा थ्री डी टेन सिस्टम अभी कैसा है ये जब ऑक्सीजन बाइंड नहीं करी है ये थ्री कोऑर्डिनेट है ठीक है और इसकी जो कोऑर्डिनेशन साइट्स हैं वो किससे फुलफिल हो रखी हैं हिस्टिडीन एमिनो एसिड से फुलफिल हो रखी है जब ऑक्सीजन इस पर बाइंड करता है तो ऑक्सीजन पर ऑक्साइड की फॉर्म में बाइंड करता है ये ब्रिजिंग में चला गया ऑक्सीजन दोनों कॉपर के साथ जुड़ा हुआ है और किस फॉर्म में पर ऑक्साइड फॉर्म में तो यहाँ पर अब क्या क्या चेंजेस आए ऑक्सीजन से जुड़ने पर आइए वो देखते हैं पहली बात यहाँ पर कॉपर का क्या हो गया है ऑक्सीडेशन हो गया है ठीक है दोनों कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज आ गया है वन वन का चेंज आ गया है इंडिविजुअली मतलब यहाँ पे कॉपर प्लस वन था यहाँ पर आपका कॉपर प्लस टू हो चुका है दोनों कॉपर ऑक्सीडाइज हो चुके हैं ठीक है और जो ऑक्सीजन था हमारा वो किस मैनर में जुड़ता है यहाँ पे पर ऑक्साइड के फॉर्म में जुड़ता है ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है हीमिराइथ्रिन में भी पर ऑक्साइड फॉर्म में जुड़ता है हीमोसाइनिन में भी पर ऑक्साइड फॉर्म में जुड़ता है जबकि हमने देखा था मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में बाइंड करता है ठीक है और क्या क्या चेंजेस आए पहले यहाँ पर जो कॉपर कॉपर की डिस्टेंस थी वो फोर सिक्सटी थी और अब ब्रिजिंग होने से जब ओ टू एज अब यहाँ पे ब्रिज की तरह काम कर रहा है तो जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो कितनी हो गई है वो कम हो गई है 360 पिकोमीटर ठीक है तो कॉपर यहाँ पे प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में था यहाँ पे दोनों कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई है प्लस टू हो गई है डी टेन सिस्टम था यहाँ पे थ्री डी टेन सिस्टम डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है यहाँ पे ठीक है ये कैसा सिस्टम है यहाँ पे डाया ये कैसा है यहाँ पे डाया है ठीक है और कैसा है ये कलरलेस ये दोनों बातें आप ध्यान रखिए डी फॉर्म जो है वो डायमैग्नेटिक है और कैसा सिस्टम है ये कलरलेस सिस्टम है ठीक है ऑक्सी फॉर्म में क्या है ऑक्सी फॉर्म में ये कलर्ड है और कलर कौन सा है ब्लू कलर ड्यू टू एल एम होता है हमारा लीगन टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से यहाँ पे कौन सा कलर आता है ब्लू कलर तो इसकी डी फॉर्म कलरलेस है और ऑक्सी फॉर्म क्या है कलर्ड ड्यू टू एल ब्लू कलर ठीक है आपको पता है यहाँ पे कॉपर प्लस टू है कॉपर प्लस टू हमारा थ्री डी नाइन सिस्टम होता है कौन सा सिस्टम है हमारा थ्री डी नाइन सिस्टम तो डी ऑर्बिटल जो हमारा डी वाला सबशेल है अगर आप उसमें नाइन इलेक्ट्रॉन्स भरोगे ये जो नाइन इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन रह जाता है हमारा ठीक है ऐसे ही दूसरा कॉपर प्लस टू है उसके पास भी क्या है एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचता है हमारा यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होता है दोनों में दोनों कॉपर के पास क्या है वन वन अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे हमारा एंटी फेरो कपलिंग के कारण भी याला कॉम्प्लेक्स भी क्या हो जाता है हमारा डाया मैग्नेटिक 
तो आप याद रखिए कि जो हीमोसाइन की डी ऑक्सी फॉर्म है और जो ऑक्सी फॉर्म है वो दोनों कैसी हैं डाया मैग्नेटिक सिमिलरली अगर आप रिकॉल करोगे लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारी हीमिराइथ्रीन की डी और ऑक्सी फॉर्म थी वो भी दोनों कैसी थी डाया मैग्नेटिक थी हीमोसाइन की भी डी और ऑक्सी फॉर्म कैसी है डाया मैग्नेटिक है जबकि हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन में डी ऑक्सी फॉर्म पैरा थी और ऑक्सी फॉर्म क्या थी हमारी डाया आगे बढ़ते हैं O2 यूनिट इज बाउंड इन अ ब्रिजिंग मोड O2 यूनिट इज बाउंड इन अ ब्रिजिंग मोड विद एन ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ऑफ 140 फोर्टी पिकोमीटर टिपिकल दैट इज फाउंड इन पर कॉम्प्लेक्स तो इस डेटा से भी हमें पता चलता है कि जो ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है यहाँ पे वो किस फॉर्म में कर रहा है पर फॉर्म में बाइंड कर रहा है जिसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कॉपर सेकंड ये हमारा ऑक्सीजन पर के फॉर्म में बाइंड कर रहा है और ये नेक्स्ट हमारा कॉपर सेकंड है मतलब दोनों कॉपर ने यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन दिया ऑक्सीडाइज हो गए और ये किस फॉर्म में हो गया है पर फॉर्म में दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अकंपनीज ओ टू बाइंडिंग ओ टू की बाइंडिंग हो रही है और कॉपर से एक एक इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहा है ट्रांसफर हो रहा है आपको पता है यहाँ पे पर फॉर्म में जुड़ रहा है तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे यहाँ पे जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मिलती है वो कितनी मिलती है हमें 750 सेंटीमीटर इनवर्स मिलती है ठीक है जबकि हमने क्या देखा था सुपर ऑक्साइड में अराउंड 1100 के अराउंड थी और पर में कितनी है अराउंड सेवन के अराउंड है द कॉपर सेकेंड सेंटर आर स्ट्रॉन्गली एंटी फेरो मैग्नेटिकली कपल्ड विद म्यू दिस स्टैंड फॉर ब्रिजिंग ठीक है ओ टू माइनस टू लीगेंट सो ऑक्सी हीमोसाइन इन इज डाया मैग्नेटिक ये अभी हमने डिस्कस किया था कि एंटी फेरो मैग्नेटिक कपलिंग के कारण ये क्या होता है डाया मैग्नेटिक होता है हीमोसाइन इन इज ऑलिगोमैरिक मतलब बहुत सारी यूनिट्स हैं यहाँ पर विद ईच मोनोमर कंटेनिंग कॉपर आइटम इन क्लोज प्रोक्सिमिटी इन डी ऑक्सी स्टेट Each copper atom is three coordinated and bound in a pyramidal array by three histidine residues. Deoxy state की बात करें तो यहाँ पर copper का coordination number कितना है तीन है ठीक है आगे बढ़ते हैं The two copper atoms are so far apart, 460 picometer, that there is no direct interaction between them. ये किसकी बात हो रही है Deoxy hemocyanin साइन की बात हो रही है The low coordination number is typical of copper first, which is two or typical of four coordinated. ठीक है Rapid and reversible coordination of O2 occurs between two copper atoms in a bridging diheptal manner. Diheptal मतलब अगर हम इसकी heptacity देखेंगे तो यहां पर कितनी है heptacity? टू ठीक है The protein Rapid and reversible coordination of O2 occurs between two copper atoms in a bridging diheptal manner. To accommodate the binding of O2, the protein adjusts its conformation to bring two copper atoms closer together, and copper sides becomes five coordinated. अगर आप देखो oxy form में, तो ये किस manner में जुड़ रहा है O2? Diheptal manner में जुड़ रहा है. Diheptal मतलब हम इसको दिखाते हैं eta2 manner. इसका मतलब क्या है? हेप्टासिटी को दिखाने के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं ईटा यूज करते हैं यहाँ पे डाई हेप्टो है तो इसलिए हमने क्या लिखा है ईटा टू मतलब जो हमारा ओ टू लीगेंट है यहाँ पे ओ टू जो है ये अपने दो एटम्स किसके साथ जोड़ रहा है मेटल के साथ जोड़ रहा है इसलिए हमने इसको क्या बोला डाई हेप्टो मैनर में ये जुड़ रहा है इसके साथ इंडिविजुअल कॉपर के साथ तो यहाँ पे भी ईटा टू यहाँ पे भी ईटा टू बाइंडिंग तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं ईटा टू ईटा टू बाइंडिंग ऑफ ओ ठीक है और इसके बाद कॉपर क्या हो गया फाइव कोऑर्डिनेट हो गया तो ऑक्सी फॉर्म में कॉपर क्या है फाइव कोऑर्डिनेट है और डी फॉर्म में क्या है थ्री कोऑर्डिनेट है तो ये हमारी सारी डिटेल है हीमोसाइन से रिलेटेड तो आपको क्या क्या याद रखना है इसमें आपको याद रखना है कि इसमें ना ही हीम ग्रुप है हमारा और ना ही हमारा साइनाइड है इसमें कौन सा मेटल आयन है कॉपर मेटल आयन है ठीक है ओ ट्रांसपोर्ट करने का ये काम करता है उसके बाद आपको डी फॉर्म का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और पता होना चाहिए कि क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारे ऑक्सी फॉर्म में तो डी फॉर्म में आपने क्या देखा कॉपर थ्री कोऑर्डिनेटेड है और तीन कोऑर्डिनेशन साइड्स किससे है किससे फुलफिल हो रखी है हिस्टेडिन अमीनो एसिड से कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है प्लस वन प्लस वन आप ऐसे याद रखिए डी टेन सिस्टम है कैसा है डाया मैग्नेटिक है और कलरलेस है उसके बाद ऑक्सीजन जब बाइंड कर जाती है इसके साथ तो इसका तो यहाँ पर कॉपर क्या हो जाते हैं दोनों ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है प्लस टू हो जाती है ठीक है ऑक्सीजन किस मैनर में बाइंड करता है पर ऑक्साइड मैनर में बाइंड करता है और यहाँ पर कैसा कल ये क्या हो जाता है कॉम्प्लेक्स कलर्ड हो जाता है ड्यू टू एल की वजह से ठीक है ऑक्सीजन पर फॉर्म में बाइंड कर रहा है तो आपको स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी याद होनी चाहिए 
और क्या देखा हमने इसमें यहाँ पे ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है ये आप ध्यान रखिए जो इसकी ऑक्सी फॉर्म है ऑक्सी फॉर्म भी डाया है ड्यू टू एंटी फेरो मैग्नेटिक कपलिंग ठीक है अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं जो कि नेट और गेट में आए हैं पहला क्वेश्चन है हमारा द टोटल नंबर ऑफ मेटल आय एंड द नंबर ऑफ कॉर्डिनेटेड इमीडाजोल यूनिट ऑफ हिस्टिडीन इन द एक्टिव साइट ऑफ ऑक्सी हिमोसाइन रिस्पेक्टिवली आर देखो पहली बात तो आपको पता चल गया ऑक्सी हीमोसाइन की बात हो रही है उसकी एक्टिव साइट की बात हो रही है क्या पूछा है टोटल नंबर ऑफ मेटल आय मेटल कौन सा है कॉपर तो कॉपर है मेटल आयन तो बी और डी ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही नेग्लेक्ट हो जाएंगे ठीक है ऑक्सीफॉर्म की बात हो रही है तो ऑक्सीफॉर्म में आपको पता है कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है प्लस टू होती है कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है प्लस टू तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन क्वेश्चन में क्या पूछा था देखो आपसे द टोटल नंबर ऑफ मेटल एंड द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटेड इमीडाजोल यूनिट ऑफ हिस्टिडीन इन द एक्टिव साइट ऑफ ऑक्सी हिमोसाइन ये हमारा एक्टिव साइट है ये हमारा ऑक्सी हिमोसाइन है ठीक है ऑक्सी फॉर्म है तो यहाँ पे आप देखिए दो कॉपर है दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है प्लस टू प्लस टू कितनी हिस्टिडीन यूनिट है हमारी सिक्स तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं डी ऑक्सी हिमोसाइन इज देखो क्लियरली मेंशन क्या है डी ऑक्सी हिमोसाइन इज ऑप्शन क्या है हीम प्रोटीन एंड पैरा मैग्नेटिक रॉन्ग नॉन हीम प्रोटीन है ये कलरलेस एंड डाया मैग्नेटिक कलरलेस एंड डाया मैग्नेटिक हाँ जी ये तो सही ऑप्शन है कलरलेस है और डाया मैग्नेटिक है ऑटो ट्रांसपोर्टर एंड पैरा मैग्नेटिक ये सही होता अगर यहाँ पे डाया मैग्नेटिक होता क्योंकि आपको पता है डी ऑक्सी हिमोसाइन थ्री सिस्टम है कॉपर प्लस वन 3D10 सिस्टम तो ये कैसा है हमारा डाया मैग्नेटिक ये ऑप्शन गलत हो जाएगा ब्लू कलर एंड डाया मैग्नेटिक सही होता अगर ये कलरलेस होता तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर डी ऑक्सी हीम राइथ्रेन एंड डी ऑक्सी हीमोसाइन ये यहाँ पे हीम राइथ्रेन की भी बात हो रही है और हीमोसाइन की भी बात हो रही है दोनों की फॉर्म कैसी है डीऑक्सी डीऑक्सी दे आर इन्वॉल्व इन ओ टू ट्रांसपोर्ट इन बायोलॉजिकल सिस्टम हाँ जी ठीक है लेकिन अभी हम और ऑप्शन भी देखते हैं ठीक है दे कंटेन टू मेटल आय इन देर एक्टिव साइट क्या ये बात सही है हाँ सही है हीम राइथ्रेन में हमारे दो एफ ई आयरन है ठीक है दो एफ ई प्लस टू है और हीमोसाइन में हमारे दो कॉपर प्लस वन है तो दे कंटेन टू मेटल आय इन देर एक्टिव साइट ट्रू बी ऑप्शन क्या है सही है एक्टिव साइट मेटल सेंटर्स आर ब्रिज बाई एमिनो एसिड रेजिड्यूज ये बात सही है सिर्फ हीमिराइथरिन के लिए हीमोसाइन में एक्टिव साइट मेटल सेंटर्स आर ब्रिज बाई एमिनो एसिड रेजिड्यूज ऐसा नहीं है ठीक है वहां पे इंडिविजुअल कॉपर के साथ एमिनो एसिड जुड़े हुए हैं नेक्स्ट दे प्रेफर टू बाइंड ओनली वन ओटो पर एक्टिव साइट हाँ जी हमने कल देखा था हीमिराइथरिन में भी ओवरऑल हमारा एक ऑक्सीजन जुड़ता है एक्टिव साइट पर और हीमोसाइन में भी हमारा एक ऑक्सीजन जुड़ता है तो डी ऑप्शन भी कैसा है करेक्ट है ठीक है तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ए ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या है दे आर इन्वॉल्व इन ओ टू ट्रांसपोर्ट इन बायोलॉजिकल सिस्टम ट्रू है ठीक है तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोसाइन हीमोसाइन में ऑक्सीजन एड हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोथ कॉपर एटम चेंजेस बाय टू देखिए आप अब आपको ये स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोथ कॉपर एटम चेंजेस बाय वन बोथ की बात हो रही है ना दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने कितने का चेंज आता है वन वन का ओवरऑल तो टू का आता है लेकिन यहाँ पे क्या बोला है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोथ कॉपर एटम चेंजेस बाय वन होता तो सही होता यहाँ पे क्या लिखा है चेंजेस बाय टू नेक्स्ट इट बिकम्स इंटेंस ब्लू फ्रॉम कलरलेस ट्रू है जी ऑक्सी फॉर्म इसकी इंटेंस ब्लू है और डी फॉर्म कैसी है कलरलेस डाइऑक्सीजन इज रिड्यूस टू पर ट्रू हमने देखा है पर ऑक्साइड मैनर में जुड़ता है ठीक है द म्यू ईटा टू ईटा टू म्यू स्टैंड फॉर ब्रिजिंग और ईटा क्या है हेप्टासिटी बता रहा है बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन ईट ऑक्सीजन एंड कॉपर आइटम्स ट्रू ये हमने इसके स्ट्रक्चर से देखा था अभी कि ये डाई हेप्टोमैनर में जुड़ता है 
डायहेप्टो मतलब हेप्टा सिटी बताई जा रही है यहाँ पे लीगेंट की कि लीगेंट जो हमारा ओटो है वो अपने दो एटम्स प्रोवाइड कर रहा है मेटल के साथ जुड़ने के लिए ठीक है तो यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट सही है बी सी एंड डी तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द ओ टू कोऑर्डिनेटेड टू द मेटल आयन सेंटर इन ऑक्सी मायोग्लोबिन एंड ऑक्सी हीमोसाइन इन एग्जिस्ट रिस्पेक्टिवली एस यहाँ पे क्या बोला है ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेशन कैसे होता है मायोग्लोबिन और हीमोसाइनिन में आपको पता है मायोग्लोबिन में सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में जुड़ना है और हीमोसाइनिन में पर ऑक्साइड के फॉर्म में जुड़ता है तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन ठीक है लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं ये आपका आया है सी एस आई आर दिसंबर टू थाउजेंड एटीन पार्ट सी फोर मार्क्स का क्वेश्चन है देखो आप वही बातें हैं स्टेचिंग फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड ही है ये आपका मेटेलो प्रोटीन है ऑक्सी मायोग्लोबिन ऑक्सी हीमोसाइनिन और ऑक्सी हीमिराइथिन स्पीशीज कोऑर्डिनेटेड टू मेटल सेंटर ये दे रखिए हमें और रेजोनेंस रमन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो पहले हम इसको और इसको मैच करते हैं ऑक्सी मायोग्लोबिन में ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में जुड़ता है तो ए के साथ कौन मैच करेगा ए के साथ ये थर्ड है जी ठीक है थर्ड ऑप्शन मैच करेगा ऑक्सी हीमोसाइनिन में कैसे जुड़ता है ये डायहेप्टो मैनर में पर में और कल आपने देखा था ऑक्सी हीमिराइथिन में कैसे जुड़ता है एच ओ के फॉर्म में जुड़ता है तो ये बातें आपको क्लियर है तो इससे आप देखिए ए का थर्ड ऑप्शन B का फर्स्ट एंड C का क्या है सेकेंड A थर्ड B फर्स्ट C सेकेंड ऐसे तो हमारे दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं एक तो A वाला मैच कर रहा है और एक C वाला मैच कर रहा है अब आते हैं स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पर अब हमें इन दोनों ऑप्शन में से सही ऑप्शन पर पहुंचना है तो इसका मतलब हमें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का भी आइडिया होना चाहिए आपको पता है इलेवन के अराउंड है ये किसकी होती है सुपर ऑक्साइड की और यहाँ पे मायोग्लोबिन दे रखा है तो ए के साथ हम क्या ऑप्शन मैच करेंगे जेट ए के साथ क्या किसका मैच करेंगे जेट तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए अभी आपने देखा था हीमोसाइन इन में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम थी किसके कंपैरिजन में हीमिराइथ्रिन के कंपैरिजन में क्या थी कम थी तो बी का क्या हो जाएगा हमारा वाई और सी का क्या हो जाएगा हमारा एक्स वाला ऑप्शन ठीक है तो ये हीमोसाइन के बारे में हमने डिस्कस किया और उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन थे तो इसमें यही डिटेल आपको पता होनी चाहिए कि डी फॉर्म का स्ट्रक्चर क्या है ऑक्सी फॉर्म का स्ट्रक्चर क्या है क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं डी से ऑक्सी फॉर्म में जाने के लिए किस फॉर्म में ओ टू बाइंड करता है यही सारी बातें आपको पता होनी चाहिए ठीक है और आपको इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और ये सारी बातों का भी ध्यान रखना है ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट हीमोसाइन थैंक यू